ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேபி ட்ரெஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இது ஒரு மேம் கிட்ட இருந்தால் ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம இன்னைக்கு இது பண்ண போகிறோம் இதுக்கு உங்களுக்கு குரோஷோட பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடணும் அது தெலனா அதுக்கான லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட்டை பார்த்துடலாம் இப்போ மெஷர்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்வெட்டரை வந்து நெக் பார்ட்டில் இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ முன்னாடி இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் டாப் வியூ மேலே இருந்து பார்த்தா இப்படி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த டாப் வியூக்கு வாங்க இப்போ இந்த டாப் வியூவில் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எல் பை டூ நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த எல் பை டூன்றது வந்து இந்த லென்த் டிவைடட் பை டூ இப்போ நான் கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே லென்த்து தான் இந்த லென்த் டிவைடட் பை டூ நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெத்துன்றது நெக்ஸ்ட் காலமில் இருக்கிற இந்த பிரெத் பார்ட்டு தான் இப்போ இதில் லென்த்துன்றது இந்த லென்த் பார்ட்டு தான் இந்த லென்த் டிவைடட் பை டூ தான் நாம் வந்து அந்த எல் பை டூன்றது சரிங்களா இப்போது ஃப்ரண்ட் வியூவில் பாருங்கள் ஷோல்டர் வித் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் இந்த பார்ட் இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஏஜ் குரூப் வைஸ் படி ஸோ இந்த டேபிளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு நியூ பார்னுக்கு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் நியூ பார்னோட மெஷர்மெண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இங்கே எல் பை டூன்றது நியூ பார்னோட லெவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு சேஞ்ச் போட்டுவாங்க இப்படி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சேஞ்ச் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நான் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் பிரெத் பார்ட்டுக்கு வந்து நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டு வந்துடணும் நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு செயின்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த லென்த் பார்ட் இந்த லென்த்துன்றது இந்த ஹோல் லென்த் பார்ட் தான் ஸோ நீங்கள் லெவன் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டு வந்துடுங்க செயின்ஸ் ஸோ லெவன் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் இதை மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் இந்த பிரெத் பார்ட் பண்ணணும் பிரெத் பார்ட் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து செயின்ஸ் போட்டு வந்துடுங்க செயின்ஸ் போட்டுட்டு வந்து இதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக இந்த எல் பை டூ பார்ட் இந்த எல் பை டூன்றது வந்து லென்த் டிவைடட் பை டூ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து லெவன் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு சேஞ்ச் போட்டு வந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் பேஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நம்ம ஒவ்வொரு டபுள் க்ரூஷிட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக ஒரு டூ செயின் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரூஷிட்ஸ் போட்டு வரேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பின் பண்ண மார்க்கை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துலேயே போயிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரூஷிட்ஸ் போடுறேன் இப்போது அதே இடத்துல ரெண்டு டபுள் க்ரூஷிட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இப்போது அதே ஸ்பேஸ்லேயே நீங்கள் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரூஷிட்ஸ் போடுங்க இது ஒரு வளைவாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த நாலு பாயிண்டில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ன்னு போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரூஷிட்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் வரும் இந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இதே இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் க்ரூஷர்ஸ் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரூஷர்ட் போடணும் 
ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் இதே போல் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட்லையும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்படி இருக்கும் இப்போது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் இந்த நாலு கார்னர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நாலு பாயிண்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட்னு போட போகிறீங்க மற்ற ஸ்பேஸில் எல்லாம் நீங்கள் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்காக நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போடுறேன் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷட்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷட்ஸ் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போடுறேன் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் ஒரு டபுள் குரோஷட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போடுறேன் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் ஒரு டபுள் குரோஷட் போடுறேன் ஒரு செயின் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் டபுள் குரோஷட்ஸ் போடுறேன் இப்போ இந்த கார்னர் பாயிண்டில் வந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து மூணு ஸ்டிச் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் இந்த பேட்டர்னை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஒரு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷட்னு மட்டும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு டபுள் குரோஷட் ஒர்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்பேஸ்க்கு நான் வந்துடுறேன் இந்த ஸ்பேஸில் நான் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போடுங்க இப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒர்க் பண்ணனால இந்த இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் அப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷட் நெக்ஸ்ட் ஒரு செயின் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷட்ஸ் ஸோ இப்படியே நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ்ல நீங்க போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போடுங்க இப்ப இதே போல நீங்க இந்த இடத்துல லாஸ்ட்ல ஒர்க் பண்ணனால சோ இந்த फर्स्ट ஸ்டிச்சில நீங்க ஒரு டபுள் குரோஷட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதே போல் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருப்பேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு மூணு ஸ்டிச் இந்த இடத்துல நின்னாலும் ரெண்டு ஸ்டிச் நின்னாலும் நீங்கள் பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே தான் வரணும் ஸோ அதே போல் நான் பேட்டனை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் வந்து இருக்கிறனால நான் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவுமே போல பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நான் டேரெக்டாக இந்த ஸ்பேஸில் நான் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட்னு போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நாம இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச்சை விட்டுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த பக்கமும் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷட் போடுங்க ஸோ இதே போலதான் நீங்க பேட்டனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து ஆரம்பிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரே ஒரே டபுள் குரோஷட்ஸ் மட்டும் போடுறேன் மற்ற எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் நான் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட்ஸ் போடுறேன் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றில் மட்டும் ஒன்றே ஒன்றே போடுங்க மற்ற எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட்ஸ் போட்டு வாங்க
இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி எல்லா ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷத் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்துடும் இந்த ஸ்பேஸில் ஆஷ் யூஷுவல் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷத் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷத் போடுங்க இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ன் எடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மூணு ஸ்டிச் இருக்கும் இந்த மூணு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்பேஸில் ஆஷ் யூஷுவல் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போடுங்க ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ன் எடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரே ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரோல நீங்க வந்து இத ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்ப நீங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ நம்ம வந்து செகண்ட் ரோ நம்ம எப்படி பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இங்க பண்ண போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போடுறேன் சோ இது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷிட் ஒரு செயின் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்ச விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்ல நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட் போடுறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் ஆஷ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி இந்த கார்னரில் மூணு ஸ்டிச் வந்தாலும் சரி ரெண்டு ஸ்டிச் வந்தாலும் சரி நீங்கள் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்றபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் ஆஷ் யூஷுவல் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ட்ஸ் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ட் போடுங்க இப்போ இந்த கார்னரில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடில் நீங்கள் போயிட்டு ஆஷ் யூஷுவல் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட் ஒரு செயின் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச் விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட்ஸ் ஸோ இப்படியே நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ இந்த கடைசி இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு செயினுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட்ஸ் போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் அப்போ கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கோ அதுக்காக தான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தேர்ட் ரோவை தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேர்ட் ரோவில் நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே தான் அடுத்த ரோவில் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் மட்டும் நான் ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நான் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வரேன் 
ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் வந்துடும் இந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ட்ஸ் ஒரு சின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ட்ஸ் போடுங்க இப்படி நீங்கள் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதே ப்ரொசீஜரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் இப்படி ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி இந்த ரெண்டு கார்னரையும் நம்ம சேர்த்தி வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நான் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வரேன் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் நான் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் இருக்க நான் அந்த பின்னை எடுத்துட்டு இதையும் பின்னாடி இருக்கிற இதையும் நான் சேர்த்தி ஒரே சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்டாக போடுறேன் ஸோ இப்படி ஒரே சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்டாக நான் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ அப்படி இந்த கார்னரும் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் இருக்க இந்த பின்னை எடுத்துட்டு இதையும் பின்னாடி இருக்கிறதையும் சேர்த்தி ஒரே சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்டாக போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்ஸ் போட்டு வந்துடணும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்ஸ் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தி நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வர போகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கார்னருக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடியும் ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் அதாவது பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ இந்த நாலு ஸ்டிச்லையும் நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வரணும் ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க அந்த நாலு ஸ்டிச்சில் மட்டும் ஸோ இப்படி நாலு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வந்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறமும் இந்த கார்னருக்கு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ஸ்டிச்சஸில் இந்த நாலு ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வந்துடுங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து செகண்ட் ரோ எப்படி பண்ணமோ அதே போல தான் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க 
ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷர் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷர் போடுறேன் ஒரு செயின் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷர் போடுறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் இப்படி சுற்றியும் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் சுற்றியும் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்படி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தேர்ட் ரோவை எப்படி பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜரை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் மட்டும் ஒரே ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டுக்கணும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக சுற்றிட்டு பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஸோ இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் செகண்ட் ரோவை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வரப்போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் சுற்றியும் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் தேர்ட் ரோவை எப்படி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்களோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் மட்டும் நான் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் நான் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் தான் போட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் சுற்றியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் கடைசி இதுலேயும் நீங்கள் ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உலர் விட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே பேட்டர்னை தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் இப்படி சுற்றியும் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து செகண்ட் ரோவை எப்படி பண்ணமோ அதே போல தான் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க 
ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷர் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷர் போடுறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் இப்படி சுற்றியும் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் சுற்றியும் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்படி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தேர்ட் ரோவை எப்படி பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜரை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் மட்டும் ஒரே ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டுக்கணும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக சுற்றிட்டு பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஸோ இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் செகண்ட் ரோவை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் சுற்றியும் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் தேர்ட் ரோவை எப்படி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்களோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் மட்டும் நான் ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் நான் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் தான் போட்டு வர போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் சுற்றியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்துங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் கடைசி இதுலேயும் நீங்கள் ரெண்டு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உலர் விட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே பேட்டர்னை தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம லெக் பீஸ் வந்து செய்யணும் ஸோ அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டருக்கு ஆப்போசிட் பின்னாடி இந்த பேக் பார்ட்டில் நீங்கள் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து தனித்தனி பார்ட்டாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே பேட்டர்னை தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு த்ரீ சீன்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வர போகிறேன் ஸோ நீங்கள் மீதி ஸ்டிச்சில் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டுவாங்க இந்த பின் பண்ண பாயிண்ட் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக நான் ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிக்கிட்டு நான் அடுத்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஸோ இதையோட ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டபுள் குரோஷர் டிக்ரீஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம செகண்ட் ரோவை ரிப்பீட் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட் ரோ எப்படி ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷர்ஸ் ஸோ 
ஸோ இதே ப்ரொசீஜரை நீங்கள் இந்த கடைசிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து நான் ஒரே ஸ்டிச்சாக தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதே இதே சேர்த்து நான் டபுள் க்ரோஷஸ் டிக்ரீஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோவுக்காக ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போடுறேன் ஸோ இதே போல தான் நீங்கள் பேட்டர்னை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ அந்த எண்டில் மட்டும் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷர் டிக்ரீஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நான் இந்த எண்ட்ஸில் மட்டும்தான் டபுள் க்ரோஷர் டிக்ரீஸ் கொடுக்குறேன் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பேட்டர்னை தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது மாதிரி எண்ட்ஸில் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷர் டிக்ரீஸ் கொடுத்துக்கோங்க மற்றதில் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இதே லெக் ப்ரொசீஜரை நீங்கள் இன்னொரு பக்கமும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துடணும் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை சுற்றி நம்ம இதுக்கு ஒயிட் கலர் ஏஜிங் கொடுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸை பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் சுற்றியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டலாக நம்ம ட்ரெஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் செஞ்சுட்டு நம்ம குரோஷர் தமிழ் எஃபி பேஜில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குரோஷர் தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ சேவ் நே